আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অর্পা আসাদ শুরুতে এবিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু চতুর্থবারে স্পিকার হলেন শিরিন শারমিন চৌধুরী সফল নির্বাচনে গণতন্ত্রে জয় হয়েছে মন্তব্য রাষ্ট্রপতির কালো পতাকা মিছিল পণ্ড উত্তরা থেকে মইন খানকে আটকের পর ছেড়ে দিল পুলিশ আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের দুই ধাপ অবনতি ক্ষমতার অপব্যবহারে এই দুর্নীতি বেড়েছে বলছে টিআইবি এবং টঙ্গের তুরাক তীরে শুক্রবার শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইসলামার প্রথম পর্ব চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি মুসলিদের যাতায়াতে থাকছে বিশেষ ট্রেন শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সফল নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র আরও সুদৃঢ় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে সাত জানুয়ারির নির্বাচন দলীয় মতভেদ থাকলেও সংসদে সংসদকে গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি এর আগে টানা চতুর্থবারের মতো স্পিকার নির্বাচিত হন ড শিরিন শারমিন চৌধুরী ডেপুটি স্পিকার হয়েছেন অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকো বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরমুল হক একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির পরদিনই শুরু হয় দ্বাদশ সংসদের অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে যুগান্তকারী ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন এতে জয় হয়েছে গণতন্ত্রের সফলভাবে নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক শক্তি আরও সুদৃঢ় হয়েছে দেশের গণতন্ত্রের জন্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজন অত্যন্ত যুগান্তকারী ঘটনা যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় হয়েছে দেশের জনগণের জয় হয়েছে গণতন্ত্রের সহিংসতা ও নৈরাজ্যের পথ পরিহার করে অহিংস ও গঠনমূলক কর্মসূচি পালন করতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান তিনি নির্বাচন বর্জনকারী দল সমূহ সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করেছে আমি আশা করি ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক দল সমূহ সহিংসতা ও নৈরাজ্যের পথ পরিহার করে সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণ ও গণতন্ত্রের কল্যাণে অহিংস পন্থায় গঠনমূলক কর্মসূচি পালন করবে সরকারও এক্ষেত্রে সংযত আচরণ করবে এটাই সকলের প্রত্যাশা দীর্ঘ বক্তব্যে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বর্ণনা দেন রাষ্ট্রপতি মতপথের ভিন্নতা ভুলে সংসদকে কার্যকর ও গতিশীল করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা গড়ে তুলতে পারব বঙ্গবন্ধু স্বপ্নর স্বপ্নের বাংলাদেশ সোনার বাংলা এর আগে অধিবেশনের শুরুতে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন এবং সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মনোনয়ন দেয়া হয় টানা চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীকে শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পরে স্পিকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের ও সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা আসন সংখ্যা অনুযায়ী শতকরা প্রায় পঁচাত্তর বার সরকার দলীয় এবং একুশ ভাগ স্বতন্ত্র তারাও প্রায় সরকার দলীয় তাদের মধ্যে তিন চার ভাগ শুধু বিরোধী দলীয় সদস্য কাজে এখানে সুন্দরভাবে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যতই সিমেট্রিক্যাল হোক এই আসন বন্টন ইত্যাদিতে সিমেট্রির অভাব হয়েছে যার জন্য আমরা মনে করি এটাকে সম্পূর্ণভাবে সুন্দর বলা যায় না মানে স্পিকার আমাদের পতাকা লাল এবং সবুজ শুধু লাল নয় শুধু সবুজ নয় যদি সরকারি দলকে লাল বলি তাহলে এই সংসদ সম্পূর্ণ লালময় শুধু সবুজটা শুধু ছিটে ফোটা তো আমরা মনে করি যে হাউস অব দ্য নেশন জাতীয় কক্ষ যেটা সম্পূর্ণ জাতিকে খুঁজে পাওয়া যাবে এটা এই সংসদে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন হবে মানে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকুর রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের পর চার ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংসদ মুলতবি করেন স্পিকার রবিবার ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা মুলতবি করা হলো 
এদিকে জাতীয় সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখতে চান স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা আর উন্নয়ন এবং অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছেন পুনরায় নির্বাচিত এমপিরা এ সময় সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা জানান কম সংখ্যা দিয়ে সংসদে বিরোধী দলকে বিবেচনা করা হবে না দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শেষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন তারা রিপোর্ট করছেন ইমদাদুল্লা বাবু দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অংশ নেন দুশো নিরানব্বই আসনের সব সদস্য সরকারি দলের দুশো তেইশ জন বাষট্টি জন স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলের চোদ্দ জন সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে অধিবেশন পরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা বলেন কথায় নয় কাজ দিয়ে জনগণকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবেন তারা একজন হলেও আমাদের দেশবাসীর অনুভূতি আমার মুখ দিয়ে বের করতে চাই আমরা দেখব যে আমার নাগরিক অধিকার রাষ্ট্রের অধিকার আমার ব্যক্তি অধিকার কোথাও পূর্ণ হলে আর সে কোনো যে কোনো আইনের ব্যাপারে আমরা কথা বলি সরকার যদি কোনো কোনো অন্যায় হয়ে থাকে সেটা সমালোচনা আমরা গঠনমূলক সচেতন করি সংসদে অলিগুলি চেনার চেয়ে সংসদটাকে কাজে লাগানোর যে সব ফাঁক আছে দেশের স্বার্থে এইগুলা চেনা বেশি জরুরি দেশের উন্নয়নে বিগত পনেরো বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন পুনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সব জিনিসপত্র মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে বিরোধী দল সংখ্যায় কম হলেও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হবে চেষ্টা করব আগামী দিনে আমার যতটুকু পারি আমার শেষ দিন পর্যন্ত শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সিরাজগঞ্জ কামারখন্দবাসীর পাশে থেকে যেন বিরোধী দল যেটা ইচ্ছা পোষণ করেছে সেটা বলেছে সেটি নিয়ে আমার মন্তব্য করার প্রয়োজন সরকার বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংসদ আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে আশা সবার ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা মেডিকেল ও লাইফ সায়েন্সের অন্যান্য শাখার উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের জন্য দেশে বিশ্বমানের জাতীয় বায়োব্যাংক প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বায়োব্যাংকে বাস্তবের রূপ দিতে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সাথে বায়োব্যাংকিং রোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধে একটি যৌথ পদ্ধতি নিয়ে বৈঠকে দেয়া ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্লিনিক্যাল কেয়ার চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে গ্রামীণ পর্যায়ে স্থাপনা করা হয়েছে প্রায় আঠারো হাজার পাঁচশোটি কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিকিৎসা খাতে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা চালু করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে তার সরকার গবেষণা সক্ষমতার উন্নয়নে দেশে বিশ্বমানের বায়োব্যাংক তৈরি করা জরুরি বলে মনে করেন তিনি We cordially welcome the distinguished individuals and organizations present here to form a comprehensive strategic collaboration with us and make long-term commitment towards the enhancement of the health and well-being of millions of citizens in Bangladesh and beyond. Contributing to this biobank is not limited to only a financial choice It is a humanitarian deed, a symbol of hope for a world where everyone has access to quality health care. Let us work together to make this biobank a reality, a symbol of optimism that will lead to a better, healthier world. ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মামলায় সরকার কোনো পক্ষ নয় বঞ্চিত কর্মীরাই এই মামলা করেছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে চোদ্দটি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন 
ডক্টর ইউনুসের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরটি লবিস্ট ফার্মের মাধ্যমে টাকা দিয়ে ছাপানো বিজ্ঞাপন বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী এই সময় তিনি বলেন যখন কোন দেশ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয় সেটি সংবাদ আকারেই প্রকাশ হয় চৌদ্দটি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানাতে তার সঙ্গে দেখা করেন বলেও জানান ডক্টর হাসান মাহমুদ পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডা বার্গ ভন লিন্ডে ও বেমস্টেকের মহাসচিব ইন্দ্রমণি পান্ডে সেটি একটি বিজ্ঞাপন এটি ওয়াশিংটন পোস্টের কোনো নিউজ নয় অর্থাৎ স্পষ্টত এটি কোনো লবিস ফার্মের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আকারে সেখানে ছাপানো হয়েছে এরকম বিজ্ঞাপন আগেও ছাপানো হয়েছে বাংলাদেশে বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সাহেবের বিরুদ্ধে যে মামলা সেখানে সরকার কোনো পক্ষ নয় যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা তারা বঞ্চিত হয়েছে তারাই তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে मीरपुर उत्तरा बाटा और आजिमपुर एलकाय मिचिल करते गुलिस हाथ आटक हन बे कौन नेता कर्मी रिपोर्ट मुन्ला দাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরুর দিন কালো পতাকা নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে রাজপথে নেমে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন বিএনপি নেতাকর্মীরা উত্তরায় মইন খানের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা জড়ো হলে তাদের ঘিরে রাখে পুলিশ শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করব এবং যতক্ষণ না আমাদের এই আদর্শ পালিত হচ্ছে এবং এই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে ততক্ষণ আমরা রাজপথে আছি আমরা রাজপথে থাকব সেখান থেকে মইন খান সহ মহিলা দলের কয়েকজন নেতাকর্মী পুলিশের হাতে আটক হন পরে মইন খানকে ছেড়ে দেয় পুলিশ মিরপুরে মিছিল শুরুর আগেই পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ সেখান থেকে আটক হন কয়েকজন পরে একদল নেতাকর্মী নিয়ে ঝটিকা মিছিল করেন সেলিমা রহমান ও আব্দুল আওয়াল মিন্টু পীরজঙ্গি মাজার এলাকায় নেতাকর্মীরা জড় হওয়ার আগেই পুলিশ পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয় সেখানে গয়স্য রায় বলেন নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে আন্দোলন দমানো যাবে না দয়াগঞ্জে নিতাই রায় চৌধুরী ও ইশরাক হোসেনের নেতৃত্বে ঝটিকা মিছিল বের হয় আজিমপুর ও বাড্ডায় নেতাকর্মীরা মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে এর আগে নয়াপল্টনের সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মুখপাত্র রুহুল কবি রিজভি বলেন জনগণকে ভোট বঞ্চিত করে গঠিত সংসদ দেশের মানুষ মেনে নেবে না অদ্ভুত সরকার অদ্ভুত সংসদকে জায়েজ করতে পারবেন না বাংলাদেশের জনগণ তাদেরকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি লাল কার্ড দেখিয়েছে স্বতন্ত্র লীগের ভূমিকা কি হবে সবকিছুই পুতুল খেলার মতো সুতার গোড়া ধরে ग्रस्त देश तलिकाय दुई धाप पीछे एबंधर अवस्थान दशम गत बचर जा बारोतम और गत एक जुगर मध्य दुर्नीत सूचके बांगलेश सर्वनिम्न ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল টি আই এর দুর্নীতির ধারণা সুযোগ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে সরকার ও রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার অপব্যবহারেই দুর্নীতি বেড়েছে বলে দাবি প্রতিষ্ঠানটির আরো জানাচ্ছেন তরিক ইসলাম दक्षिण एशियार मध्य नीचे एकम्र युद्ध विध्वस्त देश अफगानिस्तान सूचके पिछले पाकिस्तान সরকার ও রাজনৈতিক দলের প্রভাবী দুর্নীতির বড় কারণ বলে অভিযোগ ডক্টর ইফতেখারুজ্জামানের দাবি জানান প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার জাস্টিস সিস্টেম বা বিচারিক ব্যবস্থা ক্রমাগত ভাবে দুর্বল হচ্ছে 
এবং যার ফলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি বা জবাবদিহিতার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে এবং দুর্নীতির ব্যাপকতা গভীরতা বাড়ছে এবং যারা দুর্নীতি করেন তারা বিচারহীনতা ভোগ করছেন সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি সূচকে ভালো করা সম্ভব বলে জানায় টিআইবি তারা তো নিজেরাই অঙ্গীকার করেছেন যে দুর্নীতি তারা দমন করবেন দুর্নীতি কমিয়ে আনার চেষ্টা করবেন এখন সবকিছুই নির্ভর করবে যে তারা নিজেরা যে কথাগুলি বলেন সেটা সৎ ভাবে বলেন কিনা যেটা বিশ্বাস করেন সেটা বলেন কিনা না শুধু বলার জন্য বলেন বিশ্বদীপ তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশ প্রায় শেষ বিশ্ব ইস্তেমার সাহল প্রস্তুতি আগামী শুক্রবার ফজরের নামাজের পর আমবায়নের মধ্য দিয়ে শুরু হবে ইস্তেমার প্রথম পর্ব এদিন বিশ্বের লাখো মুসল্লি জড়ো হবেন টঙ্গির তুরাক পাড়ে এদিকে আগামীতে সবাইকে এক হয়ে বিশ্ব ইস্তেমা এক পর্বে শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের উপদেষ্টা ও সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম টঙ্গি ইস্তেমার মাঠ থেকে ফিরে এসে খুল্লুর রহমান জুয়েলের ক্যামেরায় খায়রুল ইসলামের রিপোর্ট আর মাত্র দুদিন পরই শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার সাতান্নতম পর্ব মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় বিশ্ব ইস্তেমায় অংশ নিয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছেন আগত মুসল্লিরা দিনের কথা মনে করলে আর এলা কষ্ট কিছু মনে হয় না আমার জিন্দগিটা যদি এই দিনের রাস্তায় কাটাতে পারি আমার জন্য খুব ভালো এবং খুব ভালো লাগবে আমরা কি আল্লাহকে রাজু খুশি করাতে পারি এবং আমরা নিজেকে কেমনি শুদ্ধ হতে পারি নিজে সংশোধন হতে পারি এই চেষ্টা আমাদের ফিকির সকল উন্মতি যারাই বলবে যে মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ যারাই বলছে তার উর্বে এই কাজটা জিম্মাদারি হয়ে গেছে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইস্তেমা অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যে যাবতীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন সংস্থা পুলিশ ফোর্স ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্বসাহিত টিম থাকবে আপনার এস বি থাকবে সিআইডি থাকবে র্যাব থাকবে আপনার বোম ডিসপোজাল ইউনিট থাকবে এটিইউ থাকবে তাছাড়া র্যাবের হেলিকপ্টার উপর থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে অর্থাৎ অসংখ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এদিকে বিভেদ ভুলে আগামীতে সবাইকে এক হয়ে এক পর্বে ইস্তেমা শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম যেহেতু দুইটা পার্ট একটা গ্রুপ একসময় অনেক সময় চলমান সময় এসে পড়ে কিন্তু এটা আমি আশা করব এই জোরে দুই ভাগে বিভক্ত না করে একটা ভাগে যদি করা যায় তাহলে মানুষের মনের জোরটা ধর্মীয় শক্তিটা মানুষের মধ্যে যে শক্তি কালচারটা সততা সেটা প্রকাশ পাবে দুই জায়গায় হলে কিন্তু সেটা সেভাবে থাকবে না এবারই প্রথম কোন ধরনের সামিয়ানা ছাড়া শেষ করা হয়েছে ইস্তেমার প্রস্তুতির কাজ শুক্রবার বাদ ফজর আমবয়নের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে এবারের ইস্তেমার প্রথম পর্ব এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মুসল্লি জড়ো হবে এই ইস্তেমা মাঠে এ সকল মুসল্লিদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সহ কাজ করছে আইন শৃঙ্খলার বিভিন্ন সংস্থা যাতে করে কোন ধরনের নাশকতার ঘটনা এখানে না ঘটে খাইরুল ইসলাম এটিএন বাংলা টঙ্গি গাজীপুর প্রদর্শিত হয় গত আঠাশ জানুয়ারি উৎসবের পর্দা নামে এবং বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত উৎসবে এবারের আসরে চুয়াত্তরটি দেশের দুশো চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এর মধ্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য একশো উনত্রিশটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও স্বাধীন চলচ্চিত্র একশো তেইশটি উৎসবের সমাপনী দিনে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরফাত ভারতীয় বাঙালি অভিনেত্রী শর্মিনী ঠাকুর সহ সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা এবার রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ফাঁসের মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির বিশেষ আদালত একই মামলায় পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইমরানের ইমরানের দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা শাহ মাহমুদ কুরেশিকেও দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত আগামী আট ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে আর সেই নির্বাচনের নয় দিন আগে এই রায় ঘোষণা করা হল এর আগে গত বছরের পাঁচ আগস্ট তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার এবারে পার্টেক্স খেলার খবর
হেরেই চলেছে মাশরাফিবিন মুর্তাজার দল সিলেট সিক্সার্স দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে তাদেরকে ঊনপঞ্চাশ রানে হারিয়ে পঞ্চম ম্যাচে দ্বিতীয় জয় পেল তামিম ইকবালের দল ফরচুন বরিশাল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একশো সাতাশি রানের বড় লক্ষ্যে খেলতে নেমে সুবিধা করতে পারেনি সিলেট বরিশালের পাকিস্তানি মিডিয়াম পেসার মোহাম্মদ ইমরানের বোলিংয়ে খে হারায় মাশরাফি বাহিনী ইমরান ২৯ রানে চার উইকেট তুলে নিলে একশো সাঁত্রিশ রানে অল আউট হয় সিলেট সিক্সার্স এতে পাঁচ ম্যাচের সবকটিতেই হারল সিলেট এর আগে ব্যাটিং করে আহমেদ শেহজাদের ছেষট্টি এবং মাহমুদ আলের রিয়াদও অপরাজিত একান্ন রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে একশো ছিয়াশি রানের পুঁজি পায় ফরচুন বরিশাল লিটন দাসের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে আট উইকেটে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল সাকিব আল হাসানের দল রংপুর রাইডার্স সিলেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচ জিততে শেষ ওভারে কুমিল্লার প্রয়োজন ছিল উনত্রিশ রান কঠিন সমীকরণ মেলাতে পারেনি বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা সাকিব আল হাসানের ওভারের শেষ চার বলে আঠারো রান পেলেও জয়টা অধরায় থাকে কুমিল্লার ছয় উইকেটে একশো সাতান্ন রানে থামে কুমিল্লার ইনিংস এর আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে পাঁচ উইকেটে একশো পঁয়ষট্টি রান সংগ্রহ করে রংপুর রাইডার্স দলের পক্ষে সর্বোচ্চ সাঁত্রিশ রান করেন বাবর আজম বিশ বলে ছত্রিশ রানে অপরাজিত থাকেন আজমতুল্লা ওমর জাই শেষ করার আগে বিআর বি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরেকবার নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু চতুর্থবার স্পিকার হলেন শিরিন শারমিন চৌধুরী সফল নির্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে মন্তব্য রাষ্ট্রপতির রাজধানীতে বিএনপির কালো পতাকা মিছিল পণ্ড উত্তরা থেকে মইন খানকে আটকের পর ছেড়ে দিল পুলিশ আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের দুই ধাপ অবনতি ক্ষমতার অপব্যবহারেই দুর্নীতি বেড়েছে বলছে টিআইবি এবং টঙ্গের তুরাক তীরে শুক্রবার শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি মুসল্লিদের যাতায়াতে থাকছে বিশেষ ট্রেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে